గుడ్ మార్నింగ్ సెల్కాన్ మొబైల్స్ అనిపిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లకు స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్ ప్రస్తుతం పాజిటివ్ గా కనిపిస్తున్నాయి నిన్న అతి బలహీనంగా ఉన్న గ్లోబల్ క్యూస్ ఈ ఉదయం బలంగా కనపడుతున్నాయి లాస్ట్ నైట్ యుఎస్ మార్కెట్స్ రికార్డ్ హై దగ్గర ప్రత్యేకించి నాస్డాక్ రికార్డ్ హై దగ్గర క్లోజ్ అయింది గ్రీస్ యూరోప్ కి చెందిన ఈ దేశం తన డెట్ అంటే రుణాల చెల్లింపు సంబంధించి డిఫాల్ట్ కాబోదు క్రెడిటర్స్ తో ఒక అగ్రిమెంట్ కుదురుతోంది అంటూ వచ్చిన వార్తలతో అటు యూరోపియన్ ఇండస్ట్రీస్ అలాగే లాస్ట్ నైట్ అమెరికన్ మార్కెట్స్ అండ్ ఈ ఉదయం ఏషియన్ మార్కెట్స్ కూడా పాజిటివ్ గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి సో మన మార్కెట్స్ కూడా స్లైట్లీ పాజిటివ్ బయస్ తో ఓపెన్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి నిన్నటి వోల్టైల్టీ తర్వాత సో చాలా చాలా వోల్టైల్ గా సాగిన మే నెల ఎఫ్ అండ్ సిరీస్ ఇవాళ ఎక్స్పైర్ కాబోతుంది ఈ సిరీస్ లో చాలా ఎక్కువ వోల్టైల్టీ మనం గమనించాం అంత ముందు నెలలతో పోలిస్తే చివరకు ఆల్మోస్ట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాభంతో క్లోజ్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఎన్ఎస్సి నిఫ్టీ అండ్ నిఫ్టీకి ఎయిటీ త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్ ను నిలబెట్టుకోవడమే ప్రధాన ధ్యేయంగా సాగినట్లుగా కనిపిస్తుంది ఈ సిరీస్ ఎందుకంటే టాప్ ట్రేడ్స్ మనం చూస్తే ఎయిటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ కాల్ అలాగే ఎయిటీ త్రీ హండ్రెడ్ పుట్ వీటిలో ఎక్కువ ట్రేడింగ్ జరిగింది ఈ సిరీస్ కి సంబంధించి సో ఇవాటితో మే నెల ఎఫ్ అండ్ సిరీస్ ముగుస్తోంది నిన్న కూడా మనం చూస్తాం ఒక లేట్ రికవరీ ఇది ఎక్స్పైరీ రిలేటెడ్ రికవరీగా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే అటు షార్ట్ కవరింగ్ కారణాలు కావచ్చు ఇతరత్ర ట్రేడింగ్ రిలేటెడ్ కారణాలతో లేట్ రికవరీ రావడం చూసాం బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనూహ్యంగా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాభంతో క్లోజ్ అయింది ఈవెన్ ఐడిబి బ్యాంక్ లాంటి స్టాక్స్ కూడా నిన్న కొంత బలంగా ట్రేడ్ కావడం చూసాం అఫ్కోర్స్ ఐడిబి బ్యాంక్ క్యూ ఫర్ రిజల్ట్స్ చాలా పాజిటివ్గా వచ్చాయి అలాగే ఓకార్డ్ క్యాడిలా బ్రిటానియా ఇటువంటి స్టాక్స్ అన్ని కూడా నిన్న ర్యాలీని లేట్ ర్యాలీని లేట్ రికవరీని లీడ్ చేశాయి బహుశా ఆర్బీఐ జూన్ రెండున ప్రకటించబోతున్న క్రెడిట్ పాలసీలో వడ్డీ రేట్లు తగ్గింపు నిర్ణయాలు ఉంటాయన్న ఉద్దేశంతో కావచ్చు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కొనుగోళ్లు చూస్తున్నాం కొంత బ్యాంక్ స్టాక్స్ లో ఇక్కడ ఈ లెవెల్స్ దగ్గర ఈ లోవర్ లెవెల్స్ దగ్గర కొంత బార్గెయిన్ బయింగ్ జరుగుతున్నట్లు కూడా మనకు కనిపిస్తుంది అయితే టాటా మోటార్స్ టెక్ మహీంద్రా లాంటి ఎర్నింగ్స్ బలహీనంగా చాలా చాలా పూర్ ఎర్నింగ్స్ ప్రకటించిన టెక్ మహీంద్రా కావచ్చు టాటా మోటార్స్ కావచ్చు ఇటువంటి కౌంటర్స్ లో సెల్లింగ్ డెలివరీ బేస్డ్ సెల్లింగ్ చూసినా టాటా మోటార్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ ను ఎఫ్ఐఎస్ అమ్మారు అలాగే టెక్ మహీంద్ర లో కూడా ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ అమ్మడం చూస్తాం ఆల్ ఇన్ ఆల్ నెట్ ఫిగర్ చూస్తే మనకు నైన్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ పైగా ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ చేయడం చూసాం మనం సో ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ మళ్ళీ చాలా రోజుల తర్వాత ప్రారంభమైంది ఇది దీనికి కూడా కొంత అఫ్కోర్స్ ఎర్నింగ్స్ పూర్గా ఉండడంత పాటు కొంత మేబీ ట్రేడింగ్ పరమైన నిర్ణయాలు కూడా ఉండొచ్చు మేబీ వాటి ఎక్స్పైరీ తర్వాత రేపటి నుంచి మనకు కొంత ఎఫ్ఐఎస్ ఏ దారిలో ట్రేడింగ్ చేయబోతున్నారు ఏ మూడ్ లో ఉన్నారు అన్నది రేపటి నుంచి మనకు కొంత అర్థమవుతుంది సో కేర్ఫుల్ గా ఉండాల్సిన సమయం హడావుడిగా బయింగ్ డేషన్స్ తీసుకున్న అవసరం లేదు అలాగే సెల్లింగ్ డేషన్స్ కూడా ప్యానిక్ అయి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎందుకంటే లేదు సో కేర్ఫుల్ గా రిజల్ట్స్ చాలా పాజిటివ్ గా ప్రకటించిన కంపెనీస్ ను ఎక్యుమినేట్ చేసుకోవడం అనేది బెస్ట్ స్ట్రాటజీ అవుతుంది ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మార్కెట్స్ పరిస్థితి గురించి మాట్లాడేందుకు మనతో ఎల్నెస్ సిద్ధంగా ఉన్నారు సో ఎటువంటి ట్రేడింగ్ ట్రెండ్ మీరు ఇవాళ ట్రేడింగ్ లో చూడబోతున్నాం మనం ఎక్స్పైరీ డేలో నిన్న టెక్నికల్ గా చూస్తే కనుక ఒక పాజిటివ్ రికవరీ అనుకోవచ్చు రెండు మూడు ముఖ్యమైన కారణాలు కొంచెం పాజిటివ్ ఇండికేషన్స్ మనం నిన్న కనిపించాయి ఒకటి ఎనిమిది వేల మూడు వందల నుంచి కొంచెం లో నుంచి బాగా రికవర్ అయ్యి డేస్ లో నుంచి కొంచెం సిస్టమేటిక్ గా స్టడీగా కొంచెం డేస్ హై దగ్గర క్లోజ్ అవడం అనేది టెక్నికల్ గా ఒక రివర్సల్ బాగా అనుకోవచ్చు అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా మనం చూసాము పద్దెనిమిది వేల రెండు వందల సాయి దగ్గర బాగా రెండు రోజులు సపోర్ట్ తీసుకుని నిన్న ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పైన కొంచెం రికవరీ అవడం కూడా ఒక పాజిటివ్ సిగ్నల్ అలాగే రెండో పాయింట్ చూస్తే కనుక ఈ లెవెల్ లో కొంచెం ఎనిమిది వేల మూడు వందల దగ్గర స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉంది సో ఇక్కడ కూడా రికవర్ అవడం అనేది మార్కెట్ కొంచెం పాజిటివ్ ఇండికేషన్ అలాగే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా మనం చూస్తే కనుక నిన్న కొంచెం స్వల్ప బయింగ్ తోటి కొంచెం మార్కెట్ లో రికవరీ అవడము సపోర్ట్ తీసుకోవడం కూడా ఒక పాజిటివ్ ఇండికేషన్ అలాగే ఓవరాల్ గా కొంచెం మార్కెట్ ఈ లెవెల్ లో కొంచెం కన్సాలిషన్ అవుతుంది ఇవాళ రెండో కీలకమైన రోజు ఎనిమిది వేల మూడు వందల దగ్గర కొంచెం రెసిస్టెన్స్ కనిపిస్తుంది ఆ లెవెల్ లో కనుక ఫస్ట్ హాఫ్ ఒక ఫస్ట్ వన్ అవర్ కనుక ఏమాత్రం కనుక నిలబడిందంటే మార్కెట్ లో ఒక షార్ట్ టర్మ్ ఆప్ ట్రెండ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఈ నేపథ్యంలో కొంచెం పాజిటివ్ ధోరణి కనిపిస్తోంది కాబట్టి ఎయిట్ థౌసండ్ త్
అయితే మార్కెట్స్ నిన్నటి యొక్క రికవరీ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ రికవరీగా చెప్పొచ్చు బట్ ఈ స్ట్రాంగ్ రికవరీ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఫర్దర్ గా ఉంటుందని చెప్పడం అయితే కష్టమే ఎందుకంటే ఇండెక్స్ లో పరంగా చూడాలంటే ఇండెక్స్ లో పెద్ద బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది కనపడలేదు మనకి ఈ సిరీస్ చూడాలని చూస్తే ఏ మాత్రం కూడా బ్యాంక్ నిఫ్టీ తర్వాత నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ లో ప్రీమియం అనేది ఏ మాత్రం లేదు ప్రస్తుతం నెక్స్ట్ సిరీస్ కూడా ప్రీమియం పెద్దగా లేదు ఆల్మోస్ట్ నిఫ్టీ అండ్ ఫీచర్స్ కూడా నిఫ్టీ ఫీచర్స్ కూడా దాదాపు ఒకే లెవెల్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కువ బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ కనపడలేదు కాబట్టి మార్కెట్స్ రేంజ్ బౌండ్ ఉండే అవకాశమే ఎక్కువ ఉంది ఒక బ్యాంక్ ఇండెక్స్ తప్ప మిగతా అదర్ సెక్టర్స్ చాలా దాదాపు ఇండెక్స్ లో అన్ని అన్ని సెక్టర్లు వీక్ గా ఉన్నాయి మరి ముఖ్యంగా రీసెంట్ డేస్ లో చూస్తే ఐటీ స్టాక్స్ అనేది చాలా నిఫ్టీ ని బాగా డ్రాక్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి నిఫ్టీ పరంగా పెద్దగా అప్ అండ్ ఉండకపోవచ్చు బట్ బ్యాంక్స్ మాత్రం కొంచెం అప్ అండ్ అట్లీస్ట్ మనకి నెక్స్ట్ రెండు మూడు రోజుల వరకు కూడా అప్ అండ్ కొనసాగే అవకాశం ఉంది దాంట్లో లాంగ్ పొజిషన్ కంటిన్యూ చేయమంటాను తర్వాత ఇండివిజువల్ స్టాక్ విషయానికి వస్తే రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రా ఒకటి నిన్నటి మార్కెట్ అవర్స్ అయిపోయినా ఒక రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేసింది చాలా క్వార్టర్స్ తర్వాత మంచి రిజల్ట్ అని చెప్పొచ్చు కాబట్టి దాని ఇంట్రాడేకి తర్వాత పొజిషన్ ట్రేడర్స్ కూడా లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకోమంటాను ఫోర్ ట్వంటీ టూ పైన దాన్ని సస్టైన్ కాగలిగితే ఫోర్ ఫార్టీ అండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ కూడా టెస్ట్ చేయొచ్చు రిజల్ట్ పాజిటివ్ వచ్చిన వాటికి ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ ఈవెన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది దాని దృష్టిలో పెట్టుకుని ట్రేడర్స్ ట్రేడ్ చేయమంటాను తర్వాత ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఈ సిరీస్ లో కొంత వీక్ గా ఉంది దాన్ని హయ్యర్ లెవెల్ లో సెల్ చేయమంటాను కరెంట్ లెవెల్స్ నుంచి ఇది ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ రూపీస్ ఇంటర్డే హయ్యర్ లెవెల్స్ లో నుంచి వీక్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ని సెల్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత కొటక్ మహీంద్ర బ్యాంక్ నిన్నటి నిన్నట్లో పార్టిసిపేషన్ పెద్దగా లేదు బట్ అది ఈ రోజు పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది కొటక్ మహీంద్ర బ్యాంక్ థర్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ పైన కానీ సస్టైన్ కాగలిగితే థర్టీన్ సెవెంటీ ఆ లెవెల్ దగ్గర స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని థర్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ అండ్ నైంటీ దాకా రావచ్చు ఈ రోజు ఇంటర్డే కోసం తర్వాత హీరో మోటార్ కార్పొరేషన్ కూడా ఈ రోజు స్ట్రాంగ్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది దాంట్లో కూడా లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకోమంటాను కొన్ని కొన్ని రియాలిటీ స్టాక్స్ కొంత ఈ రోజు వీక్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది లైక్ డిఎల్ఎఫ్ లాంటి దాన్ని హయ్యర్ లెవెల్ సెల్ చేయమంటాను ఈవెన్ హెచ్డిఎల్ కూడా హయ్యర్ లెవెల్ సెల్ చేయమంటారు ఈ విధంగా స్టాక్ స్పెసిఫిక్ ఉంటుంది ఐటీ స్టాక్స్ ని కూడా హయ్యర్ లెవెల్ సెల్ చేయమంటారు సో ఫారెన్ ఇన్వెస్టేషన్ ఇన్వెస్టర్స్ మన మార్కెట్స్ ను గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా డ్రైవ్ చేసిన సంగతి మనం అందరం చూసాం లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఫారెన్ ఇన్వెస్టేషన్ ఇన్వెస్టర్స్ ని చూస్తున్న సొంతో ఇండియన్ మార్కెట్స్ భారీగా పెరగడం చూసాం మోడీ ర్యాలీ కావచ్చు అంతకు ముందు వచ్చిన లాభాలు కావచ్చు అయితే డొమెస్టిక్ ఇన్ఫ్లోస్ కూడా ఇండియన్ ఈక్విటీస్ లోకి పెరగబోతున్నాయి వచ్చే పదేళ్లలో మూడు వందల బిలియన్ డాలర్ల మనీ ఇండియన్ ఇన్వెస్టర్స్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ కావచ్చు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కావచ్చు ఇతరత్ర ఇండియా బేస్డ్ ఇండియన్ సిటిజన్స్ నుంచి వచ్చే డబ్బుతో ఇండియన్ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ రాబోయే రోజుల్లో భారీగా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అయితే వస్తాయి పెరుగుతాయి లేదా అనేది మనం అప్పుడే చెప్పలేం సో నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ లో త్రీ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ అంటే పంతొమ్మిది లక్షల కోట్ల మనీ ఇండియన్ మార్కెట్స్ లోకి వస్తుంది అంటూ ఒక వార్త ఇవాళ మనం చూస్తున్నాం మోర్గాన్ స్టాన్లీ చెప్తోంది ఈ సర్వేలో సో వచ్చే పదేళ్లలో ఇంత ముందు మనం లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ లో కనుక మనం చూస్తే చాలా తక్కువ మనీ వచ్చింది ఇండియన్ మార్కెట్స్ లోకి డొమెస్టిక్ మనీ ఓన్లీ ఫిఫ్టీ బిలియన్ డాలర్స్ అయితే నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ మాత్రం ఇది సిక్స్ టైమ్స్ పెరగబోతోంది ప్రధాన కారణం దీనికి ఇన్వెస్టర్ ఎడ్యుకేషన్ సో ఇప్పుడు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ తమ మొత్తం పోర్ట్ఫోలియోలో మొత్తం అసెట్స్ లో అసెట్స్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం ఏఈఎమ్స్ లో పాయింట్ జీరో టూ పర్సెంట్ ఇన్వెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం ఖర్చు పెట్టాలి సో ఈ మొత్తం మనం ఇప్పుడున్న ఈక్విటీ బేస్ ఏదైతే ఉందో కరెంట్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఈక్విటీ అసెట్ బేస్ మూడు మూడు లక్షల యాభై ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయల మనీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ దగ్గర ఉంది దీనిలో పాయింట్ జీరో టూ పర్సెంట్ అంటే ఏడు వేల కోట్లు ఇన్వెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం సంవత్సరానికి ఖర్చు పెట్టాలి ఒక్కొక్క ఏడాది ఏడు వేల కోట్ల రూపాయలు అంటే భారీ మొత్తం ఇప్పుడు టీవీ ఫైవ్ కూడా ఈ ఇన్వెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ క్యాంపెయిన్ లో తన వంతుగా తాను ప్రచారం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది దీంతో ఈ ప్రచారంలో మాతో భాగస్వామ్యం కలుస్తున్నారు పైసా ఎక్స్ పైసా డాట్ కామ్ అండ్ ఐసిఐసిఐ ప్రొడెన్షియల్ సో ముందుగా వీరిద్దరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం ఇన్వెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం శ్రద్ధ తీసుకొని ఈ యజ్ఞంలో పాల్గొనడానికి ముందుకు వస్తున్నందుకు టీవీ ఫైవ్ తో కలిసి సో ప
ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి మాకు తెలియదయ్యా లేకపోతే మేము ఏదో సేవింగ్స్ అకౌంట్ లో పడేసాము ట్యాక్సెస్ కడుతున్నాము ఫిక్స్ డిపాజిట్ చేస్తున్నాము అంటున్నారు తప్ప మాకు రైట్ ఎవరో వస్తున్నారు ఏదో చెప్తున్నారు చివరికి ఏ ఏ బ్యాంకుల్లోకి వెళ్తే బ్యాంకు వాళ్ళు ఏదో ఒక యూనిట్ లింక్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ అంటే కడుతున్నారు లేకపోతే మ్యూచువల్ ఫండ్ అని చెప్పేసేసి ఒక వెల్త్ బిల్డర్ అయినా ఆ ఫండ్ అయినా ఈ ఫండ్ ఏదో ఒక రూపంలో ఒక మిస్ సెల్లింగ్ అని జరుగుతూ ఉంది మార్కెట్ లో సో దాంతో కస్టమర్ ఏమైపోతున్నాడంటే భయపడిపోదు ఆగిపోయి సరే ఇవన్నీ వద్దు బ్యాంక్ నుంచి కాల్ వచ్చింది అంటే భయపడిపోయే పరిస్థితి ఒక ఒక రిలేషన్షిప్ మేనేజర్ చాలా మంది ఫేస్ చేస్తుంది సో అట్ ద సేమ్ టైం అటు సైడ్ సెవి చూసినట్లయితే మీరు అన్నట్టు ఇన్వెస్టర్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఫోకస్ గా పీపుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది పెంచాలి అనేది అంటే ఏడు వేల కోట్ల రూపాయలు అంటున్నారు సంవత్సరానికి ఖర్చు పెట్టాల్సింది మొత్తం ముప్పై రాష్ట్రాలు అనుకున్నా కూడా ఒక్కో రాష్ట్రానికి యావరేజ్ మనది యాక్చువల్ గా రెండు రాష్ట్రాలు తెలుగు రాష్ట్రాలు రెండు పెద్దవి కానీ యావరేజ్ తీసుకున్నా కూడా రెండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలి అవును మొత్తం అసలు పెడుతున్నారు ఇక్కడ అంటే ఇప్పటి వరకు ఏదో చిన్న చిన్న ఈవెంట్స్ క్యాంపెయిన్స్ లా చేస్తున్నారు కానీ రెండు కోట్ల రూపాయలు కూడా ఖర్చు పెట్టాలి పెట్టట్లేదు పెద్ద ఎత్తున చేయడం అనేది లేదు ఇవాళ మనం తీసుకొచ్చి ఇనిషియేటివ్ నాకు తెలిసినంత వరకు యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ లో ఫస్ట్ ఇనిషియేటివ్ టెలివిజన్ ద్వారా మనం యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ ని మీరు మిగతా ఎడ్యుకేషన్ మీడియాలో కొద్దిగా జరుగుతుంది ప్రింట్ మీడియాలో కొంత జరుగుతుంది కానీ ఏదో లోకల్ గా కొద్ది కొద్దిగా బట్ మేము కూడా మాకు మీ సహాయ సహకారం అందిస్తున్నాం స్టార్ట్అప్ కంపెనీ బట్ మీరు ఈ ఇన్వెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి ఆసక్తి చూడడం అనేది నిజంగా ఇట్స్ ఏ గ్రేట్ థింగ్ వండర్ఫుల్ థింగ్ అంటే మేము ఆబ్జెక్టివ్ వచ్చేసి నీడ్ బేస్డ్ సెల్లింగ్ గా లేకపోతే రెవెన్యూ బేస్డ్ సెల్లింగ్ గా అనేది చూసినట్లయితే మార్కెట్ లో వాళ్ళు టార్గెట్స్ రెవెన్యూస్ బేస్డ్ సెల్ చేస్తూ వస్తున్నారు మేము ఏంటంటే కస్టమర్ కి ఏం కావాలి ఒక ప్లాన్ చేసుకోండి మా ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చేది ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ ప్లాన్ చేసుకొని దాంట్లో మీకు ఎవ్రీ ఫైనాన్షియల్ ప్రొడక్ట్ కూడా మల్టిపుల్ ఇయర్స్ ప్రొడక్ట్స్ అండి మీరు మార్కెట్ లో ఒకసారి కొనుక్కొని వెళ్లిపోతే దీంతో అయిపోదు ఇది ఇది ఎప్పుడు కూడా మీకు లాంగ్ టర్మ్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఎక్కడ చూసుకోవాలి ఇది ఎలా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది దీనికి ఎవరు దీనికి దీని ముందు ముందు రాబోయే అవసరాలకు ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తారు వీటన్నిటినీ కూడా క్రోడీకరించి వీటన్నిటినీ ఒకటే ప్లాట్ఫామ్ లో మనం ప్రొవైడ్ చేసేది పైసా ఎక్స్ పైసా డాట్ కామ్ పర్సనల్ ఫైనాన్స్ మేనేజ్మెంట్ పోర్టల్ ఇవాళ మీకు ఇండియాలో మీ పర్సనల్ ఫైనాన్స్ లో లోన్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్సూరెన్స్ ఒకదానికి ఒకటి ఇంటర్ డిపెండెంట్ ఉన్నాయి వాటన్నిటినీ బ్యాలెన్స్ చేస్తే రేపు జరిగే ఈవెంట్ లో మనం ఫస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ దాంతో పాటుగా ఈ లోన్స్ తీసుకుంటే కూడా సివిల్ ఎలా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది తీసుకుంటే కూడా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది నెగిటివ్ ఆ పాజిటివ్ ఆ ఫైనాన్షియల్ ఫిట్నెస్ అంటే ఏంటి అలాగే ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెస్ ఇవాళ ఒక లైఫ్ స్టైల్ జనం అలవాటు పడిపోయి ఉన్నారు ఈ లైఫ్ స్టైల్ లో రేపొద్దున ఎలా ఉండబోతుంది నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ లో రిటైర్ అయిన తర్వాత ఇదే లైఫ్ స్టైల్ కంటిన్యూ చేయాలి అంటే సో రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ మనం చూస్తున్నాం ప్రైజింగ్ అనేది ఎలా పెరుగుతూ ఉంది లాస్ట్ డెకేడ్ లో ఎంతో ఉన్నాము ఇన్ఫ్లేషన్ బీట్ చేస్తూ మనం మనం ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అవసరం ఉంది సో వాటన్నిటిని కూడా క్రోడీకరిస్తూ అలాగే లోన్స్ ఇన్సూరెన్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని కంబైన్ చేస్తూ మనం రేపు ఫస్ట్ సెషన్ లో ఫస్ట్ సెషన్ అదే అవబోతుంది సెకండ్ సెషన్ కు వచ్చేటప్పటికి మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ మార్గాలు ఏమున్నాయి ఎక్కడెక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అది ఈక్విటీ ఆ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కొంతమంది మార్కెట్ లో రిస్క్ తీసుకుంటాం అనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు సో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈక్విటీ మార్కెట్స్ లో చాలా మంది ఏంటంటే మాకు తెలియదు అండి ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలో సో మేము చిన్న మొత్తంలో కూడా మైక్రో సిప్ ఐదు వందల రూపాయల దగ్గర నుంచి కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు ప్రతి నెల కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ సో ఇటువంటి రకరకాల ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గురించి రకరకాల విధానాల గురించి ఇన్వెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ క్యాంపెయిన్ టీవీ ఫైవ్ ప్రారంభిస్తుంది ఐసీఐసీ ప్రొడెన్షియల్ అండ్ పైసా ఎక్స్ పైసా డాట్ కామ్ ఉమాశంకర్ హైదరాబాద్ నుంచి హలో హలో నాకు ఎన్సిసి అండ్ సిసిఎల్ ప్రొడక్ట్స్ గురించి అంటే లాంగ్ టర్మ్ లాంగ్ టర్మ్ షార్ట్ టర్మ్ గురించి చెప్పగలరా మీరు కొన్నారా ఆల్రెడీ ఈ రెండు కూడా ఎన్సిసి నైన్టీ ఫైవ్ లో కొన్నానండి కొన్ని స్టాక్స్ సిసిఎల్ వన్ సెవెంటీ సెవెంటీ నైన్ లో కొన్ని ఉన్నాయి స్టాక్స్ సో నిన్న చూస్తే అది సిసిఎల్ ప్రొడక్ట్స్ రిటర్న్స్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఇట్ ఇస్ గుడ్ బట్ క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ లైక్లీ లెస్
రెండు కూడా అంటే రెండు కూడా వీక్ గానే ఉన్నాయి అంటే షార్ట్ టర్మ్ ట్రెండ్ అయితే మాత్రం మరి ముఖ్యంగా రెండు కూడా వీక్ ఉన్నాయి అయితే కొంచెం వీడిట్లో ఏంటంటే సీసీఎల్ ప్రోడక్ట్ అనేది టూ హండ్రెడ్ పైన సస్టైన్ కాలేకపోతుంది అయితే రిజల్ట్ పరంగా కూడా చూస్తే కొంత కొంచెం నెగిటివ్ రావడం కొంత బాటమ్ లైన్ తగ్గడం చూసాము అయితే స్టాక్ అనేది మంచి స్టాక్ అయినా కూడా ఎక్స్పెన్సివ్ స్టాక్ అనేది దానివల్ల ఏంటంటే ఈ కరెక్షన్ అనేది కొనసాగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడే మీరు కొనాల్సిన అవసరం లేదండి కొంచెం కరెక్షన్స్ లో మీరు దీన్ని లాంగ్ టర్మ్ కోసం బై చేసుకోమంటాను తర్వాత ఎన్సీసీ మాత్రం రిజల్ట్ పరంగా చాలా స్ట్రాంగ్ ఉందండి దాన్ని మీరు ఏమైనా టెక్నికల్ గా స్ట్రాంగ్ ఉంది ఫండమెంటల్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి దాన్ని మీరు హోల్డ్ చేసుకోండి షార్ట్ టర్మ్ ట్రెండ్ మాత్రం ఎయిటీ సిక్స్ ఆ లెవెల్ గానీ క్రాస్ అయిందంటే టూ వర్డ్స్ నైన్టీ ఫైవ్ నైన్టీ సిక్స్ దాకా పెరగచ్చు బట్ కొన్ని రోజులు మాత్రం కన్సాలేషన్ దూరంలో ఉండే అవకాశం ఉందండి లాంగ్ టర్మ్ కోసం అయితే రెండు స్టాక్స్ అటే పెట్టుకోండి ర్యాలీస్ లో పార్టిసిపేట్ చేసే స్టాక్స్ రెండు కూడా మొమెంటమ్ ఉన్న స్టాక్స్ ఫండమెంటల్ దే ఆర్ డూయింగ్ వెల్ రెండు కంపెనీస్ కూడా హోల్డ్ చేయండి ప్రస్తుతానికి తర్వాత సౌమ్య హైదరాబాద్ నుంచి హలో 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 అడగండి సౌమ్య సార్ నేను మెరికో కాయా తీసుకున్నా సార్ మెరికో కాయా ఫిఫ్టీ నైన్ వన్ సిక్స్ ఎయిట్ త్రీ లో ప్లస్ మోల్టిక్ ఇండియా ప్యాకేజ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ తీసుకున్నా సార్ టూ జీరో సిక్స్ లో సో సార్ అది షార్ట్ టర్మ్ లో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ మారికో కాయ ఎక్స్పెన్సివ్ స్టాక్ అండ్ మోల్టెక్ మారికో కాయ చూస్తే కనుక ఇప్పటి నుంచి లాస్ట్ వన్ ఇయర్ గా లోయర్ రేట్ నుంచి కంటిన్యూస్ గా పెరుగుతూ రెండు వేల రెండు వందల వరకు పెరగడం చూసాము అలాగే లాస్ట్ ఒక ఫ్యూ డేస్ గా చూస్తే కనుక కొంచెం హైయర్ రేపటి నుంచి రెండు వేల మూడు వందల నుంచి పద్దెనిమిది వందల వరకు మనం కరెక్షన్ రావడం చూసాము బట్ టెక్నికల్ గా చూస్తే కనుక ఈ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ గా వచ్చిన ఒక అప్ ట్రెండ్ కి ఇప్పుడే కొంచెం కరెక్ట్ అవడం చూసాము నా ఉద్దేశంలో ఈ లెవెల్ లో కొంచెం క్లోజర్ టు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ టు సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ దగ్గర సపోర్ట్ తీసుకునే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఇంకా ట్రెండ్ అవుట్ లైన్ అండర్ లైన్ ట్రెండ్ ఇంకా బులిష్ గానే కనిపిస్తుంది హోల్ చేయండి మాంటెక్ ప్యాకేజింగ్ చూస్తే కనుక కొంచెం టెక్నికల్ గా టూ ఫిఫ్టీ నుంచి మనం వన్ సెవెంటీ వన్ ఎయిటీ వరకు కొంచెం తగ్గడం చూసాము కాకపోతే ఈ లెవెల్ లో కరెక్ట్ గా వన్ సెవెంటీ దగ్గర ఒక స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ నుంచి కొంచెం ఓవర్ సోల్ పొజిషన్ లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ లెవెల్ లో కొంచెం ఫండమెంటల్ గా పాజిటివ్ గానే ఉంది టెక్నికల్ కూడా ఈ లెవెల్ లో కొంచెం సపోర్ట్ తీసుకుని పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఇక్కడ నుంచి పెద్ద డౌన్ సైడ్ రిస్క్ లేదు అనిపిస్తుంది రెండు ప్రస్తుతం రెండు హోల్ చేయండి శంకర్ హైదరాబాద్ నుంచి హలో శంకర్ అడగండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలంటే ఎందులో చేస్తే ఇన్వెస్ట్మెంట్ బాగుంటుందని ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటి అసలు మీరు ఏం చేస్తుంటారు సో కొద్దిగా మీరు అవేర్నెస్ పెంచుకోవాలండి రకరకాల సాధనాలు ఉంటాయి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఈక్విటీ మార్కెట్స్ లో నేరుగా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఇటువంటి అలాగే బ్యాంక్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ లో కొంత చేసుకోవచ్చు డెట్ ఫండ్స్ ఉంటాయి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో అందులో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు కొంత బాగా గోల్డ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా రకరకాల ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి వీటన్నిటి మీద అవగాహన కల్పించేందుకు మనం రేపు ముప్పై తేదీ అంటే ఎల్లుండి శనివారం రోజు సాయంత్రం ఆరు గంటలకి ఫ్యాప్సీ భవన్ లక్రికా పూల్ సమీపంలో ఉంది ఇది ఫ్యాప్సీ భవన్ అంటే అక్కడ ఎవరిని అడిగినా కూడా చెప్తారు సో ఫ్యాప్సీ భవన్ కి వస్తే అక్కడ ఐసీఐసీ ప్రొడెన్షియల్ పైసా ఎక్స్ పైసా డాట్ కామ్ టీవీ ఫైవ్ మూడు సంస్థలు సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్న ఇన్వెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ సమ్మిట్ లో మీరు పాల్గొనవచ్చు ఎక్స్పర్ట్స్ అందరూ అక్కడికి వస్తారు మన రెగ్యులర్ అనలిస్ట్ కుటుంబరావు గారు కూడా ఈసారి ఈ సమ్మిట్ లో పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్నారు సో తప్పనిసరిగా అక్కడికి రండి మీకు ఉన్న సందేహాలు ఏ ఉన్నా కూడా వాళ్ళని అడిగి ఎక్స్పర్ట్స్ ని అడిగి క్లియర్ చేసుకోవచ్చు క్లారిఫికేషన్స్ తీసుకోవచ్చు అలాగే ఇమెయిల్ సందేహాలు కూడా వచ్చాయి అదాని రఘు నందిగా మన పేరుతో వచ్చింది ఇది అదానికి సంబంధించి ఏదైనా రికార్డ్ డేట్ ఉందా రిస్ట్రక్చర్ స్కీమ్ ఏదో ఉంది అదాని గ్రూప్ లో ఉన్న ఇంకా రాలేదండి రికార్డ్ డేట్ ఇంకా అనౌన్స్ చేయలేదు అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ అదాని పోర్ట్స్ ఇవన్నీ వీటి అన్నింటినీ గ్రూప్ ని రకరకాలుగా రిస్ట్రక్చర్ చేస్తూ ఉన్నారు సంబంధించి ఇంకా రికార్డ్ డేట్ అనౌన్స్ చేసినట్లుగా మనకు తెలియదు జాఫర్ బాషా అడుగుతున్నారు బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ షార్ట్ పొజిషన్ ఉన్నట్టు ఆయన దగ్గర ఏం చేయాలి నిన్న స్ట్రాంగ్ గానే క్లోజ్ అయిందండి నా ఉద్దేశం ఇవాళ రేపు కనుక ఏదైనా డిప్ వచ్చిందంటే కనుక మీ షార్ట్ పొజిషన్ ని క్లోజ్ చేసేయండి స్ట్రిక్ట్ గా క్లోజ్ చేయడం వచ్చింది శ్రీకాంత్ అడుగుతున్నారు క్రబ
ఈ నాలుగు రూపాయలు మూడు రూపాయల షేర్లు ఎంటర్ కావద్దని మనం తరచుగా చెప్తున్నాం అండి అంతకుమించి వీటిలో మనం పెద్దగా చెప్పుకోవాల్సిన అంశం కూడా ఏది లేదు అలాగే ఆనందం అడుగుతున్నారు టెక్ మహీంద్రా టాటా మోటార్స్ ఈ రెండు కొందాం అనుకుంటున్నారు కొనుక్కోవచ్చా కరెక్షన్ ఇంకా ఉందా వీటిలో రెండు నిన్న స్ట్రాంగ్ గా రియాక్షన్ చూసాము లాస్ట్ రెండు వీక్ గా కొంచెం తగ్గడం జరిగింది కొంచెం ప్రస్తుతం అయితే వెయిట్ చేయండి కొంచెం సపోర్ట్ తీసుకుని కన్సల్టేషన్ అయితే రెండు డిప్ లో మీరు బై చేయొచ్చు దయానంద్ అడుగుతున్నారు ఎస్బీఐ అపోలో టైర్స్ ఎంఆర్ఎఫ్ ఓకార్డ్ ఇవన్నీ వన్ ఇయర్ కోసం తీస్తున్నాం అనుకుంటున్నారు మీరు అన్ని కూడా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న స్టాక్స్ అన్ని కూడా మంచి స్టాక్స్ ఏనా అండి మీరు అన్ని కూడా వన్ ఇయర్ కోసం మీరు ఎవరి డిప్ లో బై చేసుకోమని చెప్తానండి ఉదయ్ నేదునూరి అడుగుతున్నారు జూన్ ఫ్యూచర్స్ తీసుకున్నారట ఎన్టీపీసీ నూట ముప్పై ఏళ్ళు టార్గెట్ ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు హోల్ చేయండి ఇది వన్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ దగ్గరకు వచ్చి స్ట్రాంగ్ రివర్సల్ ప్యాటర్న్ చూస్తున్నాము పెద్దగా అప్ ట్రెండ్ ఉండదు డౌన్ ట్రెండ్ ఉండదు ప్రస్తుతానికి అయితే హోల్డ్ చేయండి సురేష్ అడుగుతున్నారు మే ఫ్యూచర్స్ జీ సెల్ చేస్తున్నారు త్రీ ట్వంటీ లో దీన్ని నెక్స్ట్ మంత్ కి రోల్ అవుట్ చేయటం మంచిదేనా షార్ట్ పొజిషన్ మంచిది కాదండి ఎందుకంటే లాస్ట్ వన్ మంత్ కి బాగా పడి ఇప్పుడే కొంచెం ఓవర్ సోల్ పొజిషన్ నుంచి రికవర్ అవుతుంది సో రిలీఫ్ అయ్యే వచ్చే అవకాశం ఉంది వీలుంటే లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకోండి అలాగే గాడ్ ఫ్రై ఫిలిప్స్ బోడాల్ కెమికల్స్ ఈ రెండు ఫండమెంటల్ ఎలా ఉన్నాయి రెండు కూడా మంచి స్టాక్స్ అండి రెండు కూడా మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు అండి పటేల్ పద్మ అతలూరి మీరు కంపెనీ పేరు సరిగా రాయట్లేదండి మధుకర్ దేశాయ్ సీసీఎల్ ప్రొడక్ట్స్ మనం ఇప్పుడే ఆన్సర్ చేస్తున్నాం చల్లా లోకేష్ అడుగుతున్నారు ఐడిబిఐ బ్యాంక్ డెబ్బై నాలుగు రూపాయలకు ఉన్నారు దేనా బ్యాంక్ యాభై రెండు కొన్నారు ఏం చేయాలి ఐడిబిఐ మంచి రిజల్ట్ వచ్చిందండి చాలా రోజుల తర్వాత మంచి బ్రేక్అౌట్ వచ్చింది హోల్డ్ చేయండి ఐడిబిఐ టూ వర్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ దాకా పెరిగే అవకాశం ఉంది దేనా బ్యాంక్ కూడా ర్యాలీస్ లో ఎగ్జిట్ కానీ ప్రయత్నం చేయండి సువేన్ లైఫ్ పరిస్థితి ఏంటి సువేన్ లైఫ్ లో ఈ రేట్ లో ఎంటర్ కావచ్చు రతన్ సింగ్ కొంచెం లాస్ట్ వన్ వీక్ గా చూస్తే మనం స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్ చూసాము కాకపోతే లోయర్ రేట్ లో ఒక టూ ఫిఫ్టీ దగ్గర స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది ఆ లెవెల్ లో కొంచెం నిలబడింది బై చేసి కొంచెం వెయిట్ చేయడం మంచిది ఇక్కడ చాలా మెయిల్స్ ఉన్నాయి సమయం కూడా మించిపోయింది సో పైసా ఎక్స్ప్రెస్ డాట్ కామ్ ఐసీఐసీ ప్రొడెన్షియల్ టీవీ ఫైవ్ సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్న ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్ లో పాల్గొనాలి శనివారం రోజు అనుకునే వాళ్ళు ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్న నెంబర్స్ కాల్ చేసి మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నా అడగచ్చు అలాగే రిజిస్ట్రేషన్ ముందుగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే అక్కడ సీటింగ్ సదుపాయం సౌలభ్యం ఉంటుంది అలాగే పైసా ఎక్స్ పైసా డాట్ కామ్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ పైసా ఎక్స్ పైసా డాట్ కామ్ ఈ సైట్ లో కూడా రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ఎంట్రీలో కొంత ప్రాధాన్యత ఉంటుంది దయచేసి గమనించండి అలాగే ప్రవేశం పూర్తిగా ఉచితం చక్కగా హాజరై అక్కడ అనలిస్ట్ చెప్పే సూచన సలహాలు విని మీ పోర్ట్ఫోలియోస్ ని స్ట్రెంగన్ చేసుకోండి ఇది వాటి బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ మధ్యాహ్నం స్మార్ట్ ఇన్వెస్ట్ లో మళ్ళీ కల